dalam mendukung pembangunan di tanah mereka. Banyak potensi luar biasa yang dimilikinya, mulai dari keunikan budaya, ragam adat istiadatnya, hingga keindahan alamnya. Namun sayang, masih banyak stigma pada diri mereka dan bahkan mengecam setiap aksi masyarakat Papua tanpa mendengar langsung dan tanpa verifikasi. Kali ini saya Putri Nere akan mengajak Anda menjelajah Papua untuk melawan stigma di obrolan menarik dalam Meet the Nations. Sama saya di acara makan-makan kali ini <laughs> Bukan makan-makan tentunya ya Tapi memang ini makan-makan Tapi dibalut dengan obrolan yang menarik Di Meet the Nations Saya sudah ditemani Juga oleh Ibu Ruka Sombolonggini Beliau adalah Sekretaris Jenderal Dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ibu Ruka bagaimana kabarnya? Baik, selamat pagi Salam Nusantara salam Onomi Nusantara. Reimai buat semua Khususnya iya. di Papua Siap Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke perbincangan seru lainnya, saya memberitahu kepada teman-teman yang di rumah yang belum mengetahui mengenai apa sih itu tugas dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kita simak yang berikut ini. Sejak didirikan pada tanggal 17 Maret 1999, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN tetap konsisten untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat beserta wilayah adatnya di Indonesia. AMAN beranggotakan 2.373 komunitas masyarakat adat yang menyebar di seluruh pelosok Nusantara dengan populasi sekitar 18 juta jiwa warga komunitas masyarakat adat. Kita mudah-mudahan bisa menjadi gerbang bagi aman dan seluruh masyarakat adat di Indonesia untuk sungguh-sungguh mewujudkan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama mengenai Papua dan masyarakat adatnya ya Ibu ya. Papua dengan keunikan dari budaya dan juga karakter ini seringkali kita dengar tanah yang kaya dengan keindahan alamnya dengan ragam adat istiadatnya juga ya Ibu ya. Nama Papua ini sering sekali menjadi perbincangan sana sini dari zaman kemerdekaan hingga saat ini ya Ibu ya. Nah dari kacamata Ibu Ruka, Papua ini seperti apa? Papua itu kalau dari kacamata saya eh, harus harus saya bercerita dari kecil saya eh, Papua itu ya negerinya orang berkulit hitam dan berambut keriting eh, itu sampai saya kemudian berkenalan dengan eh, Aman bekerja di Aman dan mulai mengenal Papua Papua dulunya itu seperti misterius ya. Seperti itu katanya dulu itu ada orang makan manusia di sana kerjanya, kanibalisme. Jadi itu adalah hal-hal yang saya dengar dari TV, dari radio, dari koran waktu saya besar dalam pemahaman seperti itu. Tapi kemudian saya mengenal Papua lebih dekat, lebih jauh lagi dan ternyata Papua itu penuh dengan kekayaan, penuh dengan keragaman. Uh, hayati dan juga budaya yang sangat kaya. Jadi ada lagu tentang Papua yang mengatakan sungai-sungainya mengalirkan emas itu benar, ya. ya. Akan tetapi itu juga sekaligus menjadi kutukan bagi hmm. orang Papua asli, karena kemudian menjadi sumber perebutan berbagai kekuatan untuk untuk bisa berbondong-bondong uh, datang menguasai, menguasai ya. kekayaan orang Papua. Jadi seperti itu saya melihat Papua dan yang saya lihat di Papua, kalau saya datang ke Papua itu adalah yang mabok-mabok di jalan itu, itu adalah orang Papua. Yang uh, biasanya uh, keliling untuk hanya sekedar beli rokok, harus meminta-minta gitu, itu adalah orang asli Papua. Dan ini adalah potret yang membuat saya sangat khawatir hmm. dengan apa yang terjadi dengan orang Papua. Hmm. Menjadi seperti gelandangan, seperti tikus yang lapar di lumbung padi. Dan bahkan dianggap pencuri di 
tanah sendiri. Hmm. Oke, okay. itu dari kacamata ibu ya, menurut uh, ibu bagaimana Papua itu. Nah sekarang, Papua ini kan juga merupakan salah satu daerah yang masih memegang tradisi atau adat masih kuat begitu ya Ibu Ruka. Nah, struktur adat di Papua ya. Struktur adat di Papua ini sangat eh, dihormati, sangat dipatuhi begitu Ibu. Jika berbicara soal adat masih sangat ketat. Nah, tentunya di sini kita melihat bahwa peran masyarakat adat itu sangat besar sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai masyarakat adat Papua, apa perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat lokal? Nah. Lalu masyarakat adat Papua ini ada berapa jumlahnya dan apa yang mereka lakukan? Nah semua orang bisa menjadi masyarakat lokal Termasuk kita saat ini sedang lokal di Jakarta Karena kita sedang jauh dari tanah leluhur kita Tetapi tidak semua orang adalah masyarakat adat Yang membedakan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan tanah Hubungan manusia dengan tanahnya punya sejarah asal usul di atas tanah itu. Kita punya wilayah adat sebagai wilayah yurisdiksi hukum, di mana hukum-hukum adat kita berlaku, di mana tata pemerintahan dan sistem politik kita dijalankan oleh kelembagaan di Papua. Ada pemimpin-pemimpinnya biasanya kalau kita lihat di Jayapura ya daerah ini itu ada sebut Ondo Avi Ondo Kolo. Tanah di mana ada sistem nilai, di mana ada sistem pengetahuan kita mengelola sumber daya untuk kehidupan hmm. bersama-sama. Ada bahasa yang biasanya menunjukkan sangat khas dan itu yang paling mendasari itu adalah wilayah adat. Wilayah adat sebagai piringnya dan isinya adalah manusia yang punya sejarah dengan wilayah adat itu. Ada hukumnya, ada tata pemerintahannya, ada sistem Sistem pengetahuannya itu yang membedakan, dan masyarakat lokal belum tentu punya itu. Ya. Di Papua sederhana melihatnya, masyarakat adat itu orang Papua yang masyarakat lokal itu adalah transmigran atau pendatang-pendatang uh, yang bekerja di Papua yang bukan orang asli Papua. Nah, kemudian ini ada berapa jumlahnya masyarakat okay. adat Papua ini? Di... Ini angka yang uh, agak mengkhawatirkan, ya, karena Papua itu begitu besar, jumlah penduduk ini untuk uh, dua. Saya bicara Papua Barat itu provinsi Papua dan uh, provinsi Papua Barat. Provinsi Papua itu uh, menurut data jumlah penduduknya 4,3 juta hektar, eh 3 uh, juta penduduk. Akan tetapi orang asli Papua itu hanya 2,3 juta. Hmm. Ya, jadi berimbang nih, agak ketat nih per, uh, perimbangannya hampir 50-50. Di Papua di Barat, Papua, ya. di Papua Provinsi Papua Barat itu lebih mengkhawatirkan karena dari sekitar 1 juta penduduk itu 6, 48 persen saja yang orang Papua asli. Jadi sudah lebih banyak pendatang, pendatang di Provinsi Papua Barat dibanding dengan uh, orang asli Papua. Dan ini adalah situasi yang tidak baik-baik saja. Ini harus ada tindakan tindakan yang dilakukan untuk bisa memastikan uh, situasi ini tidak tidak terus memburuk. Hmm. Nah apa lantas yang, yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut Ibu? Pertama... Sebagai masyarakat adat, hak-hak asal-usul kita sebagai masyarakat adat, hak e, kolektif itu diakui oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Sebagai diakui oleh bahwa Indonesia ini terdiri dari bangsa-bangsa. Banyak sekali yang disebut dengan bangsa-bangsa itu adalah masyarakat adat. E, kelompok-kelompok masyarakat adat yang menjadi pembentuk menjadi landasan wilayah-wilayah wilayah adat kita yang menjadi landasan berdirinya disebut Indonesia untuk itulah kemudian komitmen dan pengakuan terhadap hak kolektif kita harus dilaku, di, diakui. Nah berdasarkan ini maka perlu ada aturan yang secara khusus mengatur bagaimana pemenuhan hak itu, bagaimana perlindungan hak itu dan bagaimana pemajuan hak. Nah di dalam eh, kasus orang Papua ada yang namanya otonomi khusus sehingga mestinya 
perangkat-perangkat hukum yang ada sekarang, kebijakan yang ada sekarang itu harus memastikan ada langkah-langkah afirmasi untuk membuat penduduk asli Papua itu bisa menjadi tuan di tanahnya ya. sendiri. Menjadi uh, ikut berpartisipasi secara penuh di dalam pembangunan di Papua. Berpartisipasi secara penuh dan efektif itu bukan hanya sekedar oh ikut mendirikan sekolah, ikut menjadi pekerja, tetapi ikut dalam menentukan keputusan model pembangunan seperti apa yang akan terjadi di Papua ya. atau orang Papua orang Papua maunya Papua seperti apa? Maunya seperti apa? Orang Papuanya harus yang menentukan Menentu. Papua seperti apa? Ya. Oke, okay. oke okay, ibu. Nah kemudian masyarakat id, masyarakat adat ini adalah mereka yang pertahankan nilai dan juga termasuk menjaga wilayah adatnya ya ibu ya. Terlebih Papua memiliki keanekaragaman adat budaya yang terbagi atas tujuh wilayah adat besar. Apa yang dimaksud dengan wilayah adat ibu? Dan apa saja aspek di dalam wilayah adat ini dan bagaimana pengelompokan suku-suku di wilayah adat ini? Ya, jadi ada metode yang sederhana untuk uh, bisa menjelaskan uh, apa itu masyarakat adat dan wilayah adatnya. Itu biasanya dilakukan itu bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan partisipatif. Jadi kita bicara wilayah adat itu adalah wilayah yang memang sudah diklaim dan dikuasai secara turun temurun. Dan biasanya itu adalah ada batas-batas. Kalau di dalam dunia modern kita mengenal boundaries, mm-hmm. ya batas, batas, batas ya. jelas batasnya, e, batas antara Depok dan Jakarta jelas, jelas gitu ada titiknya. Tetapi di wilayah adat ada tempat di mana biasanya boundaries itu tidak ada, yang dikelola bersama-sama oleh beberapa komunitas masyarakat adat. Nah, menjadi penting bahwa Klaim kita atas wilayah adat kita itu harus berdasarkan sejarah asal usul. Hmm. Jadi klaim atas wilayah adat itu baru sah ketika kita bisa menceritakan sejarahnya. Jadi okay. ada sejarah asal usul dari manusia itu. Itu elemen pertama, sejarah asal usul. Itulah yang akan menjadi validasi untuk klaim atas wilayah adat. Kemudian ada sistem pengaturannya, ada hukum adatnya. Ada lembaga yang mengatur, ada pimpinan-pimpinan yang melakukan, yang yang mengatur penyelenggaraan kehidupan, ada sistem pengetahuan, ada sistem nilai di dalamnya, ada termasuk misalnya sistem pangan, sistem pangan itu bisa khas dan berbeda di masyarakat adat. Nah, sistem ini tidak mesti seragam, Putri. Ya. Di Lapago dan Mipago bisa berbeda ya. dengan yang di Mamta ya. atau di Sereri, ya. ya di Domberai, ya jadi jadi bahkan bahkan dari uh, pengecekan di uh, pemetaan wilayah adat yang terjadi di Mamta itu ternyata bahkan dalam satu satu komunitas, komunitas. bisa berbeda ya. gitu. Ada yang memang kendalinya gitu uh, sistem sistem pranata adatnya itu sama hukum adatnya sama tapi model pengurusannya berbeda ya strukturnya bisa berbeda ada yang hanya boleh laki-laki mm-hmm. tapi ada juga yang boleh perempuan ada juga yang hanya boleh perempuan yang menjadi uh, apa menjadi uh, punya otoritas punya kuasa untuk menentukan sesuatu atas nama komunitas dan saya pernah menyaksikan itu di mana yang hadir untuk menyepakati peta wilayah adat batas wilayah antara dua komunitas ternyata itu perempuan. Oke. Okay. Dan ini yang menurut saya perlu diketahui khusus untuk Papua perlu diketahui oleh orang uh, orang lain di luar Papua karena banyak yang menganggap bahwa di Papua itu perempuan itu sangat sangat tertekan, diinjak-injak <laughs> oleh jadi masyarakat adat di Papua itu seolah-olah memang disiksa itu perempuannya. Nah hal-hal seperti ini yang perlu diketahui oleh publik bahwa ada ada aturan-aturan ada tata yang uh, di Papua yang menunjukkan uh, perbedaan peran sebagai perempuan dan laki-laki memang ada tetapi peran-peran uh, yang politis yang pemimpin ya. itu juga diserahkan kepada perempuan dan sangat sangat harus datang ke Papua untuk bisa mengenali itu termasuk dari cara duduk ketika makan ya itu semua adalah alasannya kenapa berbeda cara duduk laki-laki ya. dan perempuan, cara duduk uh, perempuan yang sudah menikah ya. dan yang belum menikah, kemudian termasuk bentuk perahunya, ya. perahu laki-laki dengan perahu, perahu perempuan, perempuan berbeda. 
ya. karena fungsinya berbeda ya karena perannya berbeda dalam struktur apa dalam dalam relasi dan pembagian kerja itu memang berbeda jadi uh, mengenali relasi laki-laki perempuan yang biasanya disebut dengan relasi gender di Papua itu harus 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 di situ untuk bisa melihatnya secara lebih jelas. Nah, kemudian Ibu Ruka, sebenarnya apa sih yang harus orang masyarakat luar tahu mengenai masyarakat adat Papua itu sebetulnya apa? Bagaimana? Berhenti nonton TV <laughs> pertama, berhenti baca koran, berhenti bas, uh, medsos yang dikit-dikit dikit-dikit KKB sekarang kan disebutkan KKB uh, gitu. Uh, rasa meletakkan orang Papua sebagai saudara itu belum sampai ke arah itu ya. Jadi masih orang Papua masih dianggap sebagai orang lain. Padahal dia makan dari situ ya. Jadi termasuk uh, saudara-saudara saya orang Toraja banyak gitu ya. Uh, banyak yang orang Papua begini, orang Papua begitu. Saya bilang kau makan dari tanah itu. Bisa-bisa kau kasih begitu uh, orang Papua. Jadi memang masih apa masih masih banyak sekali uh, stigma-stigma buruk yang dilekatkan oleh orang lain dengan tujuan-tujuan penguasaan yang kemudian diamini dan terus ya. digunakan dan diteguhkan oleh masyarakat Indonesia yang lain dan menurut saya ini yang harus dihentikan orang-orang dari luar Papua harus bisa membuka pikiran untuk bisa melihat orang Papua sebagai saudara, ya. ya orang Papua sebagai saudara, sebagai kita semua ini bersaudara, baik masyarakat adat maupun bukan, ya sepanjang kamu orang Indonesia gitu kita semua adalah saudara. Jembatan ya. komunikasi budaya antar budaya harus mulai dibangun karena itu yang tidak ada sampai saat ini. Okay. Itu yang harus dibangun untuk bisa saling mengenali. Untuk bisa misalnya kita kita kalau tidak saling kenal bisa saling benci. Ya. Kan? Kamu siapa? Kau maunya apa? Mm-hmm. Gitu ya. Jadi uh, hal-hal seperti itu yang yang perlu segera dibangun. Oke. Okay. Jadi harus ada komunikasi lagi ya Ibu ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi ya. Oke okay, Ibu Ruka. Ini piring sudah ada, sudah tersedia di depan kita ya. Tapi kok oh, makanannya ya, belum kosong. ada. Masih kosong. <laughs> Kayaknya kita uh, panggil saja ya Ibu pelayan ya. Iya pesan makanan ya. Mbak. <laughs> Serius sih ini atau tidak? Uh, kita makan uh, santai tapi serius. Gimana tuh Bu? Serasa. <laughs> Oke, okay. jadi sekarang saya akan masuk ke pembahasan kedua nih ya Ibu Ruka ya. Mengenai pengelolaan wilayah adat. Uh, berbicara soal SDA, di depan kita saat ini sudah ada uh, papeda. Menarik sekali ya Ibu ya papeda ini ya. Dimana sagu merupakan uh, bahan makanan pokok. Dari masyarakat Papua. Mungkin Bu Ruka bisa menjelaskan sedikit kenapa sagu? Apa filosofi di balik uh, papeda? Putri, sebenarnya sagu ini bukan hanya makanan uh, oh. orang Papua. Tapi kalau dilihat dari sejarah kita, seluruh di orang di Nusantara ini sebenarnya makanan aslinya sagu. Dan okay. itu terbukti dalam dokumentasi bahkan di uh, salah satu relief di Candi Borobudur ada sagu. Okay. Bukan padi atau nabras yang ada di situ, tapi sagu. Nah, tapi kan kemudian lama-lama e, nasi mulai datang dan mendominasi, dan apalagi di zaman Soeharto, nasi itu digunakan untuk dianggap sebagai makanan pokok yang menggambarkan kemajuan. Hmm. Sehingga e, sagu sebagai makanan pokok, umbi-umbian sebagai makanan pokok itu disingkirkan. Jadi narah, dikecilkan maknanya. Tapi... Sagu ini menjadi super penting karena sagu ini menjadi yang tumbuh di wilayah adat. Hmm. Jadi 
kalau orang Papua kemudian kehilangan uh, wilayah adatnya, kehilangan hutan-hutan sagu, itu artinya tidak akan mungkin lagi bisa makan sagu. Artinya okay. rentan dari sisi uh, pangan. Nah, tapi dalam makna yang lebih dalam lagi, makan sagu di Papua itu salah satu wujud dari ada hubungan relasi solidaritas kekeluargaan, kebersamaan, ada pemerataan apa distribusi makanan dan ya. lihat sagu seperti ini makan sagu ini kan komplit ya betul ada Kayaknya jadi kayak langsung keakraban begitu terjadi komplit ya. betul jadi yang disebut dengan helai mbai hmm. hotemba itu uh, sebenarnya memper, memperkuat relasi kekeluargaan okay. persahabatan dan makan dari satu mangkok bersama-sama itu simbol pemersatunya Sayangnya kali ini kan karena situasi covid segala macam eh, tradisi-tradisi makan bersama seperti itu mulai kita apa kita eh, hindari dulu untuk sementara. Hmm. Jadi sekarang banyak yang makan sagu sendiri-sendiri. Nah tapi sagu itu juga eh, merupakan kekuatan ekonomi karena ya. sepanjang masih mengolah sagu kan nggak perlu beli. Eh, beras, beras betul. karena orang Papua kan tidak bisa tanam padi <laughs> betul hanya bisa tanam sagu sagu tunggu sendiri ya, ya. ya oh, dip- iya. hanya dipanen gitu kemudian ikan juga apalagi hmm. kalau di sentani ya di daerah ya. sentani banyak ikan e, rica tumbuh sendiri sayur e, tumbuh sendiri jadi itu bagian dari bagaimana masyarakat adat sepanjang wilayah adatnya masih ada ekosistem keberagaman wilayah adatnya masih ada seluruh jenis makanan masih dari wilayah adat bayangkan Kalau sekali makan itu bisa berapa ratus ribu itu. Kalau ya. dibandingkan kalau makan restoran seperti ini kan. Hmm. Artinya nilai ekonominya, nilai uangnya pun sebenarnya besar sekali. Ya, ya, ya. Cuma kita masyarakat adat kan tidak pernah diajak untuk hitung-hitung uang. Bahwa sebenarnya harga makanan kita sehari-hari itu besar sekali. Ya. Lebih jauh bahkan lebih kaya hmm. uh, kita di kampung daripada orang-orang pegawai negeri biasa yang di kota. Sebetulnya Iyo. Ibu Ruka ya. Oke, tadi kan Ibu Ruka ada menyebutkan mengenai tradisi Helaimbai Hotembai. Tradisi ini kan merupakan wujud praktik e, masyarakat adat yang berkelanjutan ya Ibu mm-hmm. ya. Kemudian dimana mereka turut berupaya untuk menjaga e, kearifan lokal. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang peran masyarakat adat dalam melestarikan makanan? Itu tadi, e, melestar, makanan itu dia hanyalah wujud. Ya, wujud dari... sebuah kebudayaan, sebuah budaya uh, masyarakat adat. Di si, dalam makanan itu kalau kita lihat misalnya um, helembai uh, hotembai hot itu se, itu bukan hanya sekedar makanan tapi makanan menjadi pemersatu sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan maka satu kampung akan bergerak, bergerak bersama. Gotong royong akan terus berjalan. Ketika ada masalah akan mampu kita bermusyawarah karena terus diikat oleh makan sagu bersama-sama itu. Jadi itu menjadi super penting. Di dalam tahun ini ya, tahun tentang pengetahuan masyarakat adat khususnya perempuan, itu juga memastikan bahwa eh, kuasa di relasi kuasa di kampung itu tidak diambil dari perempuan, tidak meminggirkan ke perempuan karena urusan pangan, urusan khususnya pengetahuan tentang pangan biasanya itu urusannya perempuan. Ya. Nah kalau kemudian semuanya diganti dengan yang harus dibeli dari pasar, maka disitulah relasi kekuasaan antara perempuan dengan tua-tua adat, perempuan dengan laki-laki itu menjadi rusak. Hmm. Disitulah banyak terjadi kekerasan di dalam uh, di dalam keluarga dan di dalam kampung terhadap perempuan karena perempuan sudah tidak punya nilai lagi. Karena nggak mampu lagi menyediakan makanan-makanan tradisional. Hmm. Tadi itu karena... Bagaimana mampu menyiapkan kalau tanahnya sudah menjadi sawit mm-hmm. atau tanahnya sudah menjadi sam- tambang atau tan- sudah sudah dipindah karena sudah menjadi uh, sawah-sawah untuk transmigrasi. Oh, Oke, okay. gitu jadi ibu ya. Oke, okay. ini semakin menarik. Tapi kayaknya saya akan uh, lanjut mengenai stigma yang sampai saat ini masih melekat ya ibu pada diri uh, masyarakat Papua. Seringkali kita mendengar berita gerakan dari uh, masyarakat Papua ya Ibu ya uh, yang mengakibatkan bentrokan sana sini. Labeling pun terjadi, ya kan? Uh, yang katanya orang Papua itu uh, apa? Pendek sumbu. Yo, panas. itu sudah <laughs> sumbu pendek. Sumbu pendek. Cepat tersulut emosi itu. Kita bilang uh, sumbu pendek. Kemudian selalu melakukan tindakan kekerasan. Terus masih banyak lagi lah. 
stigma-stigma yang lain begitu ya Ibu ya. Labeling ini menjadi dasar bagi publik, bagi masyarakat yang lain di luar Papua untuk mengecam setiap aksi masyarakat Papua tanpa mendengar langsung, tanpa juga uh, verifikasi. Nah sebenarnya Ibu, dalam melihat atau memahami uh, masyarakat Papua ini, kita harus memakai kacamata siapa sebenarnya? Ya, melihat orang Papua ya harus supaya kita adil, Uh, harus dari kacamata orang Papua. Hmm. Jadi meletakkan diri, meletakkan kaki dalam sepatu orang Papua. Hmm. Uh, bisa kebayang jika seluruh uh, orang-orang yang ada di Papua saat ini yang bukan orang asli Papua mengalami hal yang sama di kampungnya. Uh, ada persoalan besar ketika stigma gitu uh, dijadikan alat untuk menjadi mengalihkan perhatian dari mencari akar masalah yang sesungguhnya. Hmm. Ya. E, akar masalah yang terjadi di Papua e, itu bukan hanya di, dialami oleh orang Papua, tapi itu adalah khas yang terjadi di mana masyarakat adat berhadap-hadapan dengan e, perampasan wilayah adat dan sumber daya yang biasanya itu di, menggunakan e, alat kekuasaan negara dan keamanan. Hmm. Masyarakat adat di framing pertama di stigma e, terkebelakang ya. tidak mampu melaku ti, tidak apa tidak e, mampu berpartisipasi dalam pembangunan ya. dianggap malas e, tapi kalau ada apa-apa e, cepat marah di frame sebagai tukang palak ya. dan ada yang lebih e, dahsyat lagi adalah kita dianggap sebagai mengklaim wilayah yang begitu besar. tetapi jumlah penduduknya kecil, kecil sekali. Nah itu yang menjadi sebenarnya ini adalah alat yang digunakan untuk melegitimasi perempasan wilayah adat. Hmm. Untuk melegitimasi tanah-tanah orang Papua yang dianggap masih kosong. Hmm. Jadi tanah Papua itu dianggap sebagai tanah yang kosong terlantar sehingga perlu didatangkan orang-orang dari luar. Hmm. Tanpa duduk bersama-sama dengan orang Papua dan bertanya kira-kira orang Papua maunya apa sih? Satu yang hmm. tidak pernah men- menjadi uh, perbincangan di publik atau tidak pernah menjadi uh, bagian dalam mempertimbangkan pembangunan di Papua adalah bagaimana langkah-langkah afirmasi untuk orang-orang Papua. Okay. Ya, ada hak kesulungan orang Papua sebagai pemilik sah, sah ya. pemilik awal dari ya. tanah Papua sehingga mereka yang harus didahulukan. Oke, okay. Ibu tahan dulu. Sambil kita makan boleh? Oh boleh. Karena nih kayaknya makin ya. seru. <laughs> Jadi makan biar makin seru lagi. Yo, kita, bahas, kita makan ini ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Nah jadi kalau mau makan papeda itu, kuah kuningnya dulu yang kita siram toh ibu. Iya biar papedanya tidak lengket. Biar papedanya tidak lengket. Persis. Iya. <laughs> Silahkan ibu. Ini uh, yang di zoom. Iya. Tidak bergabung ya. <laughs> Yang di Zoom uh. Bapak Sadrak maaf. Ini ya. ikan apa ya? Ikan kakap. Kayaknya kakap merah betul. Uh. Bukan sa- bukan bukan gabus. Bukan gabus. Oh ini kalau ikan dari anu ada sentani. Muj- sentani jamur. Gabus. Uh, mujair ya. Ada gabus dan gabus, mujair. Gabus, mujair. Ya. Nah ini. Nah kalau di kampung saya. Kapurung itu beda. Bukan? Kapurung. Ya. Karena uh, di kampung saya itu sudah harus dibikin kecil-kecil. Dicampur semua. dan ya. diletakkan di dalam uh, diletakkan dalam satu mangkok besar baskom besar baru ya. disendok rame-rame dan bentuknya sudah bulat-bulat kecil, kecil ah, begitu ah, ya itu saya sudah belum pernah coba sih ibu mungkin next ya saya bisa coba ya, ya saya bisa ini. saya jago saya bisa buatkan oh, abdi ya. juga ya kami yang ada di rumah uh, aman itu rata-rata sudah jago membuat makanan makanan tradisional seperti ah, ini okay. nah kalau kami ekstra pedas <laughs> Biasanya, okay. dan kalau kurang pedas, biasanya yang masak bilang colok di mata pasti pedas. Aduh, kasihan. <laughs> ya, itu sudah. <laughs> itu sudah. Oke, okay, Bu. Berarti bisa lanjut yang tadi ya. sambil kita makan. Tadi sudah sampai mana berarti? Ibu? Tadi sudah sampai stigma, stigma kan, terhadap ya. orang Papua. Tadi itu saya bicara tentang hak kesulungan orang ya, Papua. Hak, hak sebagai... Uh, orang yang memiliki tanah itu dan seluruh sumber daya di dalamnya dari awal sebelum uh, siapapun hadir di situ. Nah, kalau di dalam 
standar hak asasi manusia yang berlaku universal itu itu disebut sebagai sepanjang yang bisa diingat dalam sejarah mm-hmm. dan sejarah itu uh, menunj- me- mengingatkan kita bahwa pemilik pertama dari Papua ya orang asli Papua itu yes. sehingga uh, mendahulukan orang Papua itu bagian dari pertama penghormatan sejarah mm. terhadap orang Papua mm. dan uh, me- penghormatan penghargaan terhadap Uh, pemilik kolektif yang awal dari tanah Papua itu itulah hmm. kenapa orang Papua perlu uh, didahulukan hmm. dalam uh, seluruh aspek pembangunan di Papua termasuk suaranya didengar mau apa ya, ya betul tapi menurut ibu saat ini bagaimana yang terjadi Situasi. saat ini yang terjadi ya uh, ini ini menurut saya sangat pen- perlu diketahui karena kadang-kadang dianggap menjadi super sensitif, dianggap isunya primordial, ya. dianggap isu- isunya kesukuan atau ya. identitas. Tapi menurut saya ini adalah upaya orang Papua saat ini sudah mengalami peminggiran dan penyingkiran yang luar biasa. Ya karena tadi itu dan terus distigma, wah susah kalau dengan orang Papua. Itu pace kerjanya mabok gitu. Yo. Itu pace kerjanya ya. ini. selalu buruk saja kalau selalu buruk saja karena dan selalu pace kan selalu tidak pace. mace ya tapi pace ya, kalau mace itu dianggap ya kerjanya mace ya jualan siri toh di pasar pasar hmm. tapi pasar yang paling besar kan bukan dikuasai oleh mace tapi hmm. dikuasai oleh, oleh bukan orang Papua ya. itu yang terjadi saat ini ya hmm. ibu ya okay. nah yang terjadi adalah karena disingkirkan terus gitu karena distigma terus sehingga ketidakpuasan itu atau diskonten itu tidak pernah berusaha dicari akar persoalannya, iya. tidak pernah duduk bersama dengan uh, orang Papua dan jangan salah temuan Komnas Ham menunjukkan bahwa di mana ada aktivitas perusahaan yang besar itu tinggi sekali kasus kekerasan dalam keluarga, kasus uh, alkoholisme iya. dan uh, obat-obatan dan uh, kasus uh, HIV dan itu ternyata berkaitan ya, Ibu, ya? dan itu ada hubungannya dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar, okay. gitu ya. E, dan bahkan orang-orang Papua di, di daerah-daerah tambang itu juga mengalami kriminalisasi karena limbah-limbah tambang pun mereka mau kait, jadi sudah mengais-ngais gitu si limbah-limbah masih dianggap melakukan e, pelanggaran gitu, yeah. Menga- dianggap mencuri. Padahal itu tanah, tanahnya leluhurnya, ya, tanah kita sendiri. Tanah kita sendiri. Oke, okay. ibu, pembahasan kali ini rasanya kurang lengkap kalau tidak ditemani oleh satu orang lagi, ibu ya. Mm-hmm. Saya akan langsung bertanya kepada e, beliau ini. E, dia ini merupakan e, Ondo Avi dan juga e, pendiri. sekaligus pengurus perkumpulan terbatas untuk pengkajian dan pemberdayaan masyarakat adat PT PPMA Papua yaitu Bapak Sadrak Wamebu. Halo Bapak Sadrak. Saya boleh tambah sedikit Kak? Boleh. Jadi Bapak Sadrak ini yang sudah bekerja dengan masyarakat adat di Papua okay. sejak tahun 80-an. Wow. Beliau ini yang bahkan sebelum kita menemukan istilah masyarakat adat di tanah air, beliau ini sudah bekerja dan mereka inilah yang salah satu yang menyepakati istilah masyarakat adat itu menjadi embrio lahirnya gerakan masyarakat adat di Nusantara wow. termasuk aman. Wow, Bapak luar biasa Bapak Sadrak. Bapak Sadrak, halo bagaimana kabarnya? Ya, baik. Baik ya Bapak ya, terima kasih uh, sudah bergabung bersama Ketorang di sini, di Meet the Nation, Bapak Sadrak. Ya, saya dengan Ibu Ruka di sini sedang membahas tema menjelajah uh, Papua melawan stigma Bapak. Bapak bisa dengar saya suara? Bisa, saya dengar. Oke, okay, siap. Menjelajah Papua melawan stigma. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada uh, Ibu Ruka. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Sadrak ya. Uh, Bapak, dari kacamata Bapak sendiri, Papua itu seperti apa sih Bapak? Stigma itu kan bukan diberikan oleh masyarakat adat kan? Tapi stigma itu stigma stigma macam-macam lah. Keterbelakang lah dan macam-macam itu stigma yang diberikan oleh negara. Dan dengan dengan stigma itu 
Nah, itu stigma yang diberikan itu adalah ada kepentingan di balik stigma itu. Nah, oleh karena itu ya stigma harus selalu dianggap orang ini, orang orang Papua. Sebenarnya saya juga tidak suka dengar kata Papua juga. Karena itu nama itu diberikan oleh orang di luar dari Papua terhadap kami di sini. Jadi kalau saya mungkin <coughs> mungkin sebagai orang <coughs> Orang di timur sekali, di Tabi. Jadi saya lebih cenderung ini negeri matahari terbit. Hmm. Namanya sendiri ada. Nama-nama Papua itu ada. Tapi banyak orang belum tahu. Ya Sekarang Papua itu adalah nama yang diberikan oleh orang dari luar Papua. Hmm. Mereka bilang orang yang ada di timur ini, di negeri matahari terbit ini, namanya Papua. Tapi itu pengertiannya banyak sekali. Orang Seram, orang Jawa, orang macam-macam. Tentunya orang memberikan nama itu ada sesuatu yang ada di balik belakang kepala mereka yang mereka melihat orang itu seperti apa yeah. gitu. Nah, jadi kalau saya menilai itu stigma itu sampai macam-macam ada banyak stigma yang diberikan untuk orang Papua itu itu sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh mereka tentang orang Papua. Nah, mm. karena tadi saya katakan bahasa sendiri tidak suka juga dengar kata Papua itu karena kami punya nama sendiri ada. Ya, yeah. gitu. Tapi kalau menurut Bapak Sadrak sendiri bagaimana Papua ini seperti apa? Oh, Papua itu negeri, ya sebenarnya ini negeri misteri. Kalau mau kasih tahu negeri di matahari, di, di daerah matahari terbit, di Nusantara ini, ini negeri misteri. Sebelum negara ini ada, sebelum Republik ini terbentuk ini, tadi tadi Uruka sudah singgung sedikit dengan pangan tadi itu. Tapi saya hari ini harus kasih tahu sama semua orang di Nusantara, bahwa... Kalau mau lihat sampai negara ini terbentuk juga itu ada catatan-catatan kecil yang tidak yang tidak pernah terungkap. Kalau bukan ada Papua, negara ini tidak ada. Saya harus kasih tahu itu. Nah, tapi ini sudah terlalu jauh, tidak usah itu kelasnya terlalu jauh, makanannya burung tahun-tahun. Tidak perlu bicara yang terlalu seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, Bapak. Sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan yang lain. Masyarakat adat berperan strategis dalam pengelolaan SDA dan juga pembangunan uh, tanah Papua, Bapak. Apa saja wujud nyata pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat, Bapak? Sederhana saja. Hari ini kan konflik dan segala macam terjadi, sudah, tadi sudah saya sudah dengar-dengar juga. Nah, orang Papua ini, kami di Papua ini kami merasa bahwa kami hilang. Atas kami punya tanah, kami punya kekayaan alam segala macam itu hak kami ini hilang. Dengan adanya negara ini, negara dibentuk lalu kemudian atas nama negara, suku-suku lain, bangsa-bangsa lain datang eksploitasi kami punya kekayaan. Ya. Kami merasa kami tidak dapat perlindungan di dalam negara. Nah. Karena itu saya pikir itu kita pertama itu negara harus akui. Nah. Negara harus akui itu hak-haknya orang Papua di atas tanah dan dengan segala kekayaannya. Dan kalau mau ambil kami punya hak itu, mari kita dulu bicara sama-sama baik-baik. Jangan bicara di belakang-belakang, bicara di Amerika, bicara di Washington, di London, lalu kemari bikin tindakan macam-macam di atas tanah ini. Itu yang tidak benar menurut kami. Oke. Okay. Bapak, kemudian masyarakat Papua mungkin sudah beberapa kali merasa uh, dieksploitasi ya Bapak ya atau dirugikan dari beberapa pihak begitu juga dengan masyarakat di luar uh, Papua yang mungkin sudah terbentuk pandangan negatifnya terhadap uh, masyarakat Papua Bapak nah bagaimana kita harus memperbaiki ini menurut Bapak Sadrak apa uh, siapa yang harus mendekati siapa kalau menurut Bapak Sadrak menurut saya begini Negara ini yang punya negara ini masyarakat ada. Bukan, negara ini bukan punya investor, bukan punya lembaga-lembaga internasional. Negara ini punya masyarakat ada. Karena itu masyarakat ada itu harus diposisikan sebagai pemilik negara ini. Nah, ya. satu mau baik-baik itu yang harus bicara itu tokoh-tokoh adat yang berbicara tentang tanah ini. Nah, ya. saya di Papua ini. Kita bisa bicara ini, ini gaya Papua saya bicara sekarang. Kami bisa bicara ini Nusantara ini. Kami bisa bicara. Siapa orang yang ada di Jawa yang 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 dahulu kala yang ada di sana itu siapa? Siapa yang ada di Maluku? Siapa ada di Sumatera? Siapa yang ada di Kalimantan? Kami bisa bicara dari sini. 
Tapi kamu ya udah masyarakat adat yang lain di Nusantara yang lain itu, orang juga bicara kami, siapa seperti siapa kami ini. Nah, kalau kita bisa bicara itu dari hati ke hati, ya toh, hmm. kita bisa tahu. Kenapa bisa ada simbol itu? Kita biar beda-beda tapi sesungguhnya kita satu. Itu apa sebenarnya? Yang tahu itu siapa? Pengelola negara ini kah? Atau kah tokoh-tokoh ada yang tahu? Hmm. Kayak itu saja. Pengelola negara ini bisa lima tahun ganti, anak satu ganti, yang yang kembali lahir punya bisa ganti. Tetapi cerita ini tidak pernah diwariskan kepada pengelola negara yang anak-anak yang sekarang ini. Itu hmm. diwariskan kepada keluarga-keluarga tertentu yang punya garis darah yang tahu tentang cerita tentang Nusantara ini. Itu saja. Ya. Oke. Jadi kalau menurut Bapak Sadrak sendiri, pendekatan apa yang bisa dilakukan? Ya, yang tadi saya bilang, pendekatan yang bisa dilakukan ini tokoh ada bicara. Mari kita ya. dulu bicara, siapa sebenarnya kamu? Saya bisa bicara siapa sebenarnya orang yang di Jawa ini? Saya harus berhubungan, saya berhubungan dengan siapa? Begitu. Saya harus berhubungan dengan siapa orang di Maluku. Saya harus berhubungan dengan siapa orang di Kalimantan. Begitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, berarti dialog ya. Betul. Oke, okay, Bapak. Tadi sudah sedikit kita singgung uh, mengenai Papua dan isinya yang membuat orang di luar Papua tertarik gitu ya, Bapak ya. Untuk investasi juga uh, lainnya seperti itu. Nah, peran dan seperti apa posisi masyarakat adat dalam hal ini, Bapak Sadrak? Ya, itu yang tadi saya katakan, investasi itu kan hubungannya dengan kekayaan yang ada di atas tanah ini kan. Nah, investasi untuk apa saja? Untuk untuk airnya, untuk pohonnya, untuk tanah-tanah kelapa sawit, untuk tanam segala macam itu. Nah, tetapi selama ini kan masyarakatnya tidak di, diposisikan. Hak ya. mereka itu seperti apa ketika investasi itu ada di dalam di atas tanah ini? Hmm. Ini kan masalah besar di situ. Ya. Ini yang harus diatur ke muka dulu, lebih baik dulu memposisikan kami. Ya. Karena perlindungan kita di situ. Hubungannya dengan ini, gara-gara investasi, orang ini digeser, digusur. Hmm. Dia tidak punya akses untuk mengelola sumber dayanya di dalam dia punya wilayah adat, di dalam dia punya tanah adat. Hmm. Nah, ketika dia kelola itu hanya untuk dia hidup. Ini masyarakat ya. dia kelola untuk dia punya, dia punya kehidupan. Dia tidak, dia tidak kelola untuk orang lain, kepentingan orang lain. Kalau hari ini orang tanam kelapa sawit, itu bukan untuk kita. Itu untuk kelapa sawit itu dikirim untuk kasih makan orang di Cina, orang di Amerika, jual ke sana, lalu kemudian uangnya dipakai oleh investor, investasi. Pengusaha-pengusaha yang orang perorangan di dalam Republik ini. Terus kami yang lain, yang punya negeri ini, yang punya tanah ini dapat apa? Kesepakatan ini seperti apa yang harus dibuat oleh negara ini? Ya. Nah, itu saya harus juga bentuknya dalam bentuk pertanyaan. Tetapi ya itu, itu yang membuka untuk orang berpikir. Oke, Ibu Ruka mau menambahkan? Ya, uh, yang disampaikan tadi itu uh, yang juga saya sebutkan sebagai hak asli orang Papua, hak hak keseluruhan orang Papua itu kan diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya. E, negara ini berdiri mengakui bahwa ada para pendahulu, yaitu tadi masyarakat adat, sehingga yang disebutkan oleh Bapak Sadrak sebagai pemilik negara ini adalah masyarakat adat. Karena waktu Indonesia berdiri kan tidak bawa tanah dari langit. Toh. Nah, yang terjadi dengan situasi Papua, situasi masyarakat adat saat ini, itu yang banyak kemudian menimbulkan perlawanan-perlawanan karena memang sejak Indonesia berdiri ini tidak pernah ada aturan yang membuat bagaimana negara dengan masyarakat adat itu merencanakan pembangunan. Hmm. ya Tidak ada pengakuan terhadap masyarakat adat yang terjadi adalah justru berbagai undang-undang yang lahir itu justru melegalisasi seluruh perampasan wilayah adat. Jadi perampasan seluruh wilayah di Papua itu sah secara hukum. Tetapi tidak absah, tidak punya legitimasi karena sebenarnya bertentangan dengan cita-cita pendirian negara ini. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah inilah yang harus segera diluruskan sehingga seluruh peraturan-peraturan, seluruh tatanan pengaturan eh, Papua bukan hanya tentang sumber daya alamnya, tapi tentang juga manusianya. 
itu harus di restart dulu semua dengan meletakkan orang Papua sebagai subjeknya, okay. sebagai pelakunya dan di uh, untuk Papua itu kan ada ada kewenangan dari Perdasus mm-hmm. ya untuk bisa mengatur diri sendiri dan itu itu uh, diakui juga oleh uh, standar hukum yang ber, standar hukum internasional di mana pemerintah menjadi bagian dari penandatangan dari perjanjian-perjanjian okay. itu. Okay. Jadi emang harus 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 mundur dulu ke belakang nih dan mm-hmm. duduk bersama dulu, atur baik-baik pengakuannya seperti apa undang-undang masyarakat adatnya harus ada yang dan khusus mengatur orang Papua seperti apa bagaimana tadi itu para tokoh-tokoh adat harus bicara yang ya. dimaksud itu adalah ondo api, Mabi, ondo ya. follow betul, betul. dan ondo api, ondo follow ini kan dia hanya sebutan untuk sebuah proses musyawarah di kampung ya karena ondo api, ondo follow kan juga tidak bicara sendiri ya. Ada proses musyawarah, ada proses konsensus membicarakan nasib di kampung mau seperti apa, mau pembangunan seperti apa itu itu yang harus dibicarakan dan ketika perusahaan masuk letakkan letakkan otoritas itu di pemilik tanahnya bukan di pemilik yang suka nah. kasih izin-izin itu seperti kalau di sini kan ada dua saja yang memberi izin ada tiga apakah itu KLHK? Apakah itu BPN atau Minerba Pertambangan? Oke, okay. oke, okay. oke okay, Ibu Ruka. Berarti sekarang saya kembali lagi ke Bapak Sadrak ya. Saya mau bertanya sekarang mengenai uh, perlindungan seperti apa Bapak Sadrak yang bisa dilakukan oleh uh, masyarakat adat agar wilayah adatnya ini tidak dieksploitasi untuk tetap menjaga manusia, menjaga tanah, menjaga hutan adat misalnya agar tetap pada tempatnya. Itu perlindungannya ba- seperti apa Bapak Sandra? Iya, jadi saya pikir kalau masalah soal perlindungan tadi itu kalau untuk masyarakat sendiri ya mereka mereka lakukan, mereka bercawara, mereka putuskan satu kawasan mereka itu untuk dikelola untuk kepentingan mereka itu seperti apa. Nah, itu kan sekarang ini juga masih dilakukan juga. Nah, Prinsipnya tadi itu bahwa mereka tidak berbicara tentang individualistis itu. Mereka yang bicara tentang kepentingan bersama. Satu komunitas itu itu bagaimana hak hidup mereka bersama. Karena itu ada keterkaitannya hubungan-hubungan keluarga segalanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang punya hak pribadi sendiri. Tidak ada. Saya pikir itu kita dasarnya di, di Papua yang namanya kita bicara adat itu adalah hak kebersamaan mereka. Nah, itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol juga yang sedang terjadi. Jadi bisa dilakukan. Nah, mereka melindungi kawasan hutannya, kawasan tanahnya bahwa ini kawasan tanah ini kita pakai untuk kita punya kepentingan ini. Nah, tapi kadangkala di Jakarta itu sudah bikin kesepakatan satu kawasan tanpa yang perhitungan itu di dalamnya ada kampung-kampung itu sudah keluarkan keputusan eh, semacam bias. Ya, izin sudah dikasih ke satu perusahaan gitu. untuk jadikan kelapa sawit, jadikan ya ya untuk kawasan tambang seperti itu. Jadi saya katakan bahwa apa apa. Nah, ada pendatang baru yang namanya negara dia datang dia menguasai semua barang yang punya kami. Oke, okay, sekarang kita beralih lagi Ibu ya dan Pak Bapak Sadak ke pertanyaan selanjutnya. saya akan bertanya kali ini kepada kedua narasumber mengenai aksi separatisme Papua. Oke, okay. masyarakat ini kan menarasikan e, aksi separatisme ini sebagai aksi Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bagaimana menurut e, Bapak Sadrak terkait hal ini? Apa yang masyarakat Papua cari dan perjuangkan sebetulnya Bapak Sadrak? Uh, saya pikir memang itu kan itu kan stigma juga kan tadi. Sebenarnya kita tadi bicara di atas juga. separatisme itu kan stigma juga yang dikasih, diberikan oleh oleh negara kepada orang Papua karena perlawanan terhadap hak-hak mereka yang ya. yang di apa ini dieksploitasi oleh negara atas nama negara oleh perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu kan individu punya kan orang punya perusahaan yang datang kemari lalu kemudian mereka eksploitasi kita punya kekayaan di sini. Nah, kemudian Karena ada pemberontakan oleh masyarakat adat, lalu kemudian itu dilebelkan sebagai aksi separatis. separatis. Nah, saya pikir itu barang bisa dibicarakan. 
bisa dibicarakan bersama, duduk bicara baik-baik dulu antara orang Papua dan satu negara. Jadi bagi saya itu separatisme untuk memisahkan negara itu juga itu yang di, diberikan oleh kelompok yang lain. Bicara hmm. tentang separatisme, sejarah tentang untuk rencana untuk pemisahan negara dari Republik ini itu bom waktu yang ditinggalkan oleh Belanda sebelum Belanda pergi, sebelum Belanda wow. bentuk negara ini. Nah, lalu kemudian negara ini di, di, dibentuk. Nah, sudah ada nih, makanya sudah ada negara ini masuk ke dalam ke wilayah Papua ini tahun 60-an. Tahun 60-an itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Belanda untuk Papua ini dibentuk jadi satu negara. Pada tahun 60-an itu orang Papua siapa yang mengerti tentang negara dengan baik? Tidak ada banyak orang yang mengerti kecuali orang-orang yang sudah diintroduksir oleh Belanda yang sekolah sedikit-sedikit itu. Lalu sekarang ini setelah kenyataannya ada di dalam negara ini hak-hak dirampas, hak-haknya orang Papua dirampas, maka membenarkan apa yang dibilang oleh Belanda dulu itu. Karena itu ya harus bangun negara sendiri supaya bisa kita kerja sendiri. Karena kita punya hak diambil, kita kita dibunuh gara-gara kekayaan yang ada di sana Papua ini. Itu kan seperti itu. Menurut orang Papua itu. Kalau saya rasa, saya lihat itu orang dalam percakapan orang-orang Papua itu seperti itu. Tetapi saya ini mengerti betul bahwa itu juga dibuat oleh orang luar. Ya. Saya katakan bahwa saya sebenarnya tidak suka juga dengar itu kata Papua, saya juga tidak mau dengar itu. Karena orang Papua sendiri belum mengerti, orang Papua sendiri harus bicara tentang masa depannya. Masa depan orang Papua itu ya. saja, tetapi ada banyak hal yang harus kami bicara. Oke, okay. ya. okay, Bapak. Sekarang saya beralih ke Ibu Ruka. Bagaimana menurut Ibu Ruka sendiri? Uh. Saya tidak bisa mengungkapkan lagi lebih dari yang diungkapkan oleh beliau. Jadi tadi itu ada urusan dengan stigma yang sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan penaklukan dan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan yang ada di Papua. Nah ini yang menurut saya e, perlu diketahui oleh umum juga, ya sehingga e, dan media pada umumnya sehingga tidak sedikit gampang sekali kemudian ter, 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 terseret oleh stigma-stigma yang memang sengaja dibentuk untuk melanggengkan perampasan e, terhadap kekayaan orang Papua dan peminggiran penyingkiran terhadap orang Papua jangan salah e, data statistik minimal yang ada saat ini menunjukkan bahwa di Papua Barat itu jumlah perbandingan antara seluruh penduduk Papua Barat dengan orang asli Papua itu 46 persen saja, 48 persen saja orang asli Papua. Mendekati masih imbang di Provinsi Papua. Ya kalau di Papua Barat 48 persen, kalau di Papua Provinsi Papua itu masih setengah. Jadi dari 4,3 juta penduduk di Provinsi Papua hanya 2,3 yang orang asli Papua. asli Papua. Jadi angka ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan, ya. Dan kalau upaya-upaya perlindungan eh, yang khusus immediate ya harus disegerakan eh, dalam eh, kondisi seperti ini, kebijakan eh, atau kerangka hukum perlindungan untuk orang Papua itu statusnya adalah sudah harus status untuk penyelamatan penyelamatan karena kalau kalau bicara dalam ruang yang lebih global lagi mungkin nanti itu bisa diskusikan di uh, kesempatan yang lain peran masyarakat adat tadi untuk menjaga alam itu 80% uh, kekayaan biodiversitas dunia yang ada saat ini 80% itu karena dijaga oleh masyarakat adat hmm. termasuk di Papua Nah, apakah Indonesia mau berkontribusi terhadap kehilangan 80 persen yang tersisa saat ini? Oke. Okay. Wow, <laughs> saya jadi... Wow, oke. Okay. Oke, okay, Ibu. Sekarang uh, kita bicara lagi mengenai hal kecil apa yang membuat kita, uh, masyarakat Indonesia ini bisa saling menahan diri dan juga bisa merekonstruksi pandangan tentang kesukuan agar kita bisa berjalan bersama menjaga bineka tunggal ika ini. Menurut Bapak Sadrak ini seperti apa? Bapak Sadrak dulu, saya persilakan untuk menjawab. 
saya tadi sudah katakan kalau mau kita mau merajut ini kembali itu mari kita duduk bicara sama-sama baik-baik yang bicara itu tokoh-tokoh adat ya toh tokoh adat di Papua di Maluku Sumatera dan lainnya nah ini kita bicara bicara yang bukan soal ya ya paling tidak yang tadi kita sudah pertama sudah katakan bahwa uh, hubungan antara suku-suku yang ada di Nusantara dengan Papua itu seperti apa itu kita bicara dulu nah, ya. karena itu ya itu dasar daripada berpondasi daripada negara ini dengan demikian kita kasih tahu itu bahwa dengan demikian pengelola negara dia harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli di Nusantara ini. Ya. Kalau kami tidak kenal apa itu, tidak kenal suku-suku di Nusantara ini dalam hubungan cerita tentang penyebaran manusia di Nusantara ini, ya kalian tetap akan dianggap sebagai musuh. Sebaliknya, orang-orang di, di, di bagian pulau-pulau lain akan dianggap ini Papua sebagai musuh. Kalau Papua juga bagian daripada Nusantara ini, mari kita dulu bicara dulu. Tapi sesungguhnya kita mengerti itu. Tadi saya sudah ada, di awal saya sudah katakan, saya mengerti tentang siapa yang di Jawa yang harus kita bicara berkomunikasi. Siapa yang ada di apa ini Maluku di mana lagi di Kalimantan di Sumatera Indonesia. yang harus kami komunikasi dengan dia. Kami tahu, ya. Ini barang ya, ini kita bicara aku. hal sebentar dulu. Yang kita sedang bicara hal-hal yang lebih ke spiritual. Nah, hal-hal yang ya, jadi nyata, ya. kenyataan yang terjadi itu setelah ada ada hal-hal yang disepakati di hal-hal spiritual, baru menjadi kenyataan. Di, ke, di kenyataannya itu kita lihat dengan mata. Karena itu kita sekarang saya di sini saya mengerti apa yang dilakukan tindakan yang dilakukan itu saya mengerti dari dari aspek spiritualnya. Nah, karena itu untuk menyatukan Indonesia ini dengan Papua itu mari kita dulu bicara secara spiritualnya dulu. Nah, itu hal yang tidak perlu bicara yang teknis yang bicara tentang rapas tata ruang ke apa segalanya itu ah, itu itu kenyataan dari hal-hal yang sudah disepakati di spiritual itu. Sekarang saya berikan giliran untuk Ibu Ruka. Uh, Beneka Tunggal Ika kan salah satu yang disebut sebagai identitas Indonesia. Ya, dari awal berdiri itu yang disebutkan. Akan tetapi ada satu periode di mana uh, sesungguhnya niat untuk Beneka Tunggal Ika itu tidak terlaksana. Jadi komunikasi antar budaya yang berbeda, yang beragam. Jadi... Negara ini kan terbentuk dari ratusan bangsa-bangsa kecil, ya nations, nations, bicara nations yang beragam, yang berbeda satu dengan yang lain, mulai dari cara pandang, nilai spiritualitas, makanan, hmm. ya di, tidak ada tempat lain yang menyajikan papeda seperti ini, bahasa. Nah, ketika Indonesia berdiri itu ada komitmen tekat bulat untuk menyatukan mereka bukan menyatukan merekatkan ya barang yang berbeda-beda ini itu yang kemudian tidak pernah terjadi di zaman Soeharto itu menjadi parah karena sengaja justru dipertebal dindingnya jadi sengaja dipertebal dindingnya supaya lebih gampang dipecah kalau ada apa-apa tadi itu kalau mau disuruh berkelahi gampang gitu ya disuruh saling membenci gampang yang muncul itu adalah di tengah-tengah ketidaktahuan maka yang akan muncul adalah a priori sinis. Oh, orang Papua begini. Sampai sekarang ya, ya. kita masih orang Indonesia itu kan sangat rasis ya, khususnya terhadap uh, orang-orang apa orang uh, Papua gitu. Jadi kalau kita lihat di mana-mana orang Indonesia masih masih ada yang panggil orang Papua negro. Itu karena kita tidak pernah membangun jembatan dialog antar budaya. Di zaman Soeharto itu menjadi sangat efektif untuk menyeragamkan karena sudah ada budaya yang dianggap jauh lebih unggul sehingga itu yang harus menjadi standar diseragamkanlah semua mulai dari baju seragam ini segala macam semua orang Indonesia kalau hari Kartini harus pakai kebaya padahal kita juga punya baju adat masing-masing <tuh> toh semua harus pakai semuanya mulai dari kepala sampai kaki nah itu yang yang uh, kemudian tidak pernah terjadi sehingga sangat sangat pecah dan 
yang paling efektif itu sebenarnya yang menurut saya ini perlu diketahui adalah dibikin hipersensitif kemudian. Okay. Karena tidak punya kesadaran tentang budaya yang lain. Tentang, jadi kita diisolasi. ya Masing-masing itu diisolasi sehingga menjadi hipersensitif. Ada sedikit dicolek, langsung meledak. Langsung ini. Dan uh, menggunakan, ada istilah-istilah yang selalu digunakan untuk memastikan bahwa tidak orang Indonesia tidak saling mengenali. Tadi disebutkan. Orang Papua ingin tahu siapa itu orang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, sana. Tapi itu tidak pernah dibiarkan. Yang terjadi kemudian adalah itu tadi. Muncul. Ya kesimpulan-kesimpulan, karena hanya itu yang dilihat di media. ya Tentang orang Papua yang begini, yang begitu. Belum lagi film-film, Epen Upin, segala macam. Epen tapi Ipen, ya, Epen tapi kita dilarang untuk membicarakan keberagaman. Bicara keberagaman sedikit, langsung, eh tidak boleh, itu sarah. Jadi menjadi alergi, dipaksa untuk tidak berkomunikasi, saling tahu, saling kenal, dan apa jaring-jaring mestinya kan Indonesia ini seperti mosaik yang indah ya, yang terjalin ada 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 yang menjalin mosaik mosaik ini, tapi itu yang tidak terjadi sampai tidak hari ini. ada perekat ya, itu. Iya itu itu yang ya itu yang terus terang uh, kami selama ini ya dalam 20 tahun terakhir kami lakukan di aman. Begitu dia bergaul agak lama di aman agak mulai itu luntur tuh. Ya, e, apa stigma-stigma terhadap suku-suku yang lain, bukan hanya terhadap orang Papua ya. tapi terhadap suku yang lain. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Sadra. Di sini saya dengan Ibu Ruka sedang menikmati papeda Bapak Sadra. Nah, bicara papeda tak lepas dari tradisi helai mbai hotembai. Ya, Bapak ya. Di mana kata orang tradisi ini merupakan milik salah satu masyarakat adat di Papua yang berkaitan dengan papeda. Sebenarnya tradisi apakah ini Bapak Sadrak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada ketorang semua. Ya, saya pikir itu tadi kalau di, diterjemah dia, itu satu rumpun, satu kehidupan. Hmm. Nah, maksudnya itu disimbolkan ke sagu itu. Sagu itu selalu tidak sendiri. itu ada satu pohon sagu berdiri itu itu ada ada rumpun ada 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 satu rumput sagu atau satu kawasan hutan sagu begitu hutan sagu kan sagu ya begitu jadi di dalamnya itu 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 satu kelompok bersama jadi hmm. kalau satu satu sagu mau ditebang hari ini berarti satu keluarga besar itu akan kumpul untuk mengambil patinya Makan. akan mereka kumpul makan bersama. Nah, oh. jadi itu adalah makanan utama makanan adat. Kalau ada acara pesta adat harus ada sagu. Kalau tidak ada papi itu pesta adatnya itu tidak lengkap seperti itu. Nah, oke, okay. terima kasih banyak Bapak Sadrak. Sudah bergabung bersama Ketorang di Meet the Nation. Sangat bermanfaat sekali insight yang sudah Bapak sampaikan untuk kita semua. Semoga Ketorang bisa ketemu langsung nanti ya Bapak. Eh. Terima kasih sudah bergabung. Bapak bisa silakan uh, meninggalkan kita melalui Zoom tentunya. <laughs> iya, sampai berjumpa Bapak Sadrak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Nah Ibu. Kita kan sudah selesai makan papeda. Enak sekali. Enak sekali toh. Tapi rasanya kurang lengkap ya. Kalau makan papeda tidak ditemani oleh makanan yang lain. Jadi kita akan pesan yang lain ya Ibu ya. Siap. Boleh ya? Siap. Siap. <laughs> Terima kasih. dipadankan modern dengan tradisional itu yang disebut dengan inovasi inovasi betul dan hanya dengan inovasi lah kemudian seluruh ilmu pengetahuan dan praktek-praktek tradisional masyarakat adat bisa bertahan 
dengan inovasi ya, karena ya. selalu ada inovasi kalau tidak mampu atau tidak terbuka untuk inovasi maka dia akan hilang ya makanya harus inovasi jadi bisa bertahan terus ini bagian dari inovasi betul. salah satunya supaya kita bisa makan di sini tuh iya betul pasti rindu kampung halaman betul tuh, pasti rindu begini. saya selalu kalau misalnya di Jakarta makanan makan makanan Papua ini pasti selalu ingat kampungnya ibu rindu ya. kampung halaman toh makanya kalau ada orang yang datang ke Jakarta pasti selalu saya ajak untuk makan ke sini ibu ibu silakan pengen pengen lihat rasanya pengen, apakah sama pengen coba silakan, apakah ibu, rasanya ibu. otentik ini pakai daging apa uh, ini pakai daging ayam ibu okay. sudah ada sayur sayurnya ah. lengkap terus kemudian ubi ubiannya juga lengkap ya kita ya. Seperti uh, sayur labu, ini rasanya betul-betul lagi di sana ya. Seperti barapen di pegunungan ya, di pegunungan Iyo. Papua. Apa tadi? Lepago dan Mepago. Mepago ya, ada dua wilayah, tujuh wilayah adat, dua wilayah adat yang di gunung, uh, makanan pokoknya ini, barapen. Bersama dengan umbi-umbi ya. Iya, bersama dengan umbi -umbi. Ini makanan pokok mereka ya, dan biasanya kan bakar batu tidak setiap barapen kan setiap tidak setiap tidak setiap betul setiap ada occasion saja occasional setiap Kayak ada perayaan betul perayaan atau uh, zaman dulu habis perang habis panen ya, dan lagi ini gitu betul, kan betul betul sekali ibu jadi memang setiap uh, saya punya teman atau keluarga yang datang ke Jakarta ibu pasti kalau mau makan makanan Papua saya ajak pasti selalu Uh, ke sini untuk makan ini barapen ya ini barapen terus ini juga ada yang namanya kue lontar ibu hmm. uh, ini enak sekali kue lontar ini ya kue lontar ini enak sekali nah kalau ibu Ruka sendiri gimana sih waktu pertama kali mencicipi hidangan Papua itu apa cita rasa yang didapat Uh, rasa yang rasa makanan masyarakat adat itu kan biasanya sederhana ya hmm. kecuali di daerah-daerah barat yang sudah banyak bercampur dengan tradisi makanan dari Timur Tengah dari okay. Eropa jadi Nusantara ini kan melting pot hmm. ya dari seluruh peradaban dunia jadi ada peradaban dari Timur ada peradaban dari bar dari barat dan itulah yang membuat kita begitu beragam ya Nah, kalau kita lihat gelombang dari barat ke timur itu masuk gitu peradaban-peradaban dari e, timur tengah, dari Afrika, dari ini semuanya kan awalnya masuk dari barat. Jadi dia memang lebih tebal kalau hmm. di ini. Makanya makanan-makanan seperti di di barat di Sumatera itu kan pakai santan, ya, pakai rempah. kari, rempah segala macam, rendang. Katanya rendang itu kan warisan Portugis ya. Hmm. Warisan e, Eropa bagian selatan. Nah, kalau kita yang ke timur, timur itu lebih banyak dipengaruhi oleh Eropa Barat yaitu Belanda, okay. eh, Portugis, Spanyol. Nah ini salah ya, satunya betul. dari Belanda. Lontar ini dari Belanda. Lontar. Betul. Round tart. Round tart betul. Maksudnya itu adalah kue bulat. Kue bulat betul. Seperti ya. itu katanya sejarahnya seperti itu ya ibu seperti ya. Itu. Round kita, tart. Kita banyak sekali kalau di timur itu mengenal itu. Uh, tapi tadi itu inovasi. Inovasinya adalah ini barang-barang ini kan kita punya semua, hmm. kita punya telur, kita punya tepung, tepung. E, ada yang pakai santan, ya. ada yang pakai susu, susu ya, gitu. Ya, kita ya. punya susu kerbau, kita punya susu ya. ini. Jadi, inovasi. Inovasi. Betul. Nah, karena dengan begitu dia akan bertahan. Tapi kita di timur itu memang rasanya jauh lebih sederhana. Ya betul, ini sederhana sekali karena ya. bumbunya nggak banyak. Kalau nah, barapen ya. yang asli itu malah tidak pakai bumbu. Tidak karena pakai dari daun-daunnya itu sudah menciptakan bumbu untuk dagingnya tersendiri. Iya dan uh, apa mungkin mungkin semua tanaman mungkin pakai punya garam ya. Jadi <laughs> jadi kalau kita makan yang aslinya itu nggak berasa kalau itu nggak dikasih garam. Betul. Nah kalau ibu Ruka sendiri ada nggak sih dari makanan dari Indonesia yang wah gitu yang Recommended banget orang harus coba itu apa ibu? Kalau saya itu e, semua makanan itu enak dan enak sekali. Hmm. Tapi untuk makanan-makanan tradisional menurut saya ada makanan-makanan khusus yang memang hanya kalau bukan orang asli itu hanya orang yang bernyali yang akan bisa makan <laughs> makanan seperti itu ya. Misalnya makanan-makanan seperti ini. Hmm. Orang akan melihat itu apa sih? Ya, ya tapi Nyali itu maksudnya adalah karena makan uh, yang seperti ini itu bukan hanya sekedar makanannya tapi ada ada tradisi yang sudah diturunkan selama berapa milenium. Ya. Pertama, kemudian ada rasa yang kita palat kita, lidah kita kan dibangun oleh dari mana kita berasal dibesarkan gitu. Uh, ada banyak 
kita di timur itu banyak makanan yang dimasak mengandung dar- dengan darahnya. Hmm. Nah, teman saudara-saudara kita yang di barat gitu, banyak tuh yang nggak bisa itu makan makanan itu. Uh, buat saya kalau Papua Papeda itu nggak usah disebutkan lagi karena itu is, emas gitu ya, itu, itu wajib makan itu. Kalau di ke gunung sedikit makan ubi-ubian dan kalau eh ini barapen. Kalau nggak barapen dan kalau nggak salah di gunung di Papua itu kan jenis ubi-ubiannya ada ribuan apa ratusan gitu. Oke. Okay. Yang itu tadi itu salah satu kekayaan masyarakat adat yang yang dijaga yang tidak boleh dihilangkan hanya karena supaya lebih gampang. beli nasi saja. Ya, oke. Okay. Ini memang kalau bicara masalah makanan kayaknya nggak ada habisnya ya Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama di Meet the Nation Ibu Ruka Somboligi dan juga tadi juga sempat berbincang bersama Bapak Sadrak Wamebu secara online ya. Dan banyak sekali informasi yang saya dapatkan hari ini. Saya berharap dengan adanya acara Meet the Nation Bisa membuka wawasan kalian tentang keunikan masyarakat adat Papua dengan keberagaman adat istiadatnya dan tentu saja bisa melepaskan stigma yang melekat pada diri mereka. Jangan lupa ikuti rangkaian acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan Festival Danau Sentani yang lainnya. Saya Putri Nere, sampai jumpa.